بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج بات کریں گے سٹاک مارکیٹ میں استعمال ہونے والی مختلف ٹرمز کے جو کہ بگنرز کے لیے جو نئے اس کام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ان ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو روزانہ ان ٹرمز سے واسطہ پڑتا ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح اگر ہم جانیں گے تو آگے ہمیں مارکیٹ کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی تو دوستو آج ان ٹرمز کے بارے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ یہ اس پر مزید بھی ویڈیوز بنائیں گے اور میں بہت ہی مختصراً اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹاک مارکیٹ کی سٹاک مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر تمام لسٹڈ کمپنیوں کی شیئرز کی لین دین ہوتی ہے اور جتنی بھی انویسٹرز اور ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اسی کے تھرو اسی مارکیٹ کے ذریعے ان تمام لسٹڈ کمپنیوں کے شیئرز کو بائی اور سیل کرتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں انڈیکس کی انڈیکس سٹاک مارکیٹ کے پرفارمنس کو جاجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے انڈیکس میں تمام اچھی کمپنیوں کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے مثلا کہ سی ہنڈرڈ انڈیکس میں سو کمپنیوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے جن میں سو کمپنیاں شامل ہوتی ہے انہی کے پرفارمنس سے ہم پوری مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور یا مارکیٹ میں مندی ہے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو انڈیکس کسی بھی مارکیٹ کے پرفارمنس کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں سمبلز کے بارے میں دوستو سمبلز ایک چند لیٹرز پر مشتمل یا چند ہنسوں پر مشتمل ایک مختصر سا نام ہوتا ہے جو کہ ان لسٹڈ کمپنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ان انڈیکسز کا جو سٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ کے سی ہنڈرڈ انڈیکس کراچی سٹاک ایکسچینج ہنڈریڈ انڈیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کیپ کو کوٹ ادو پاور پلانٹ جو لگا کمپنی ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا او جی ڈی سی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کی ایک پوری اس طرح بڑا پورے نام لینے کی وجہ یہ او جی ڈی سی کے سمبل سے یہ سٹاک ایکسچینج میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جو کہ انویسٹرز اور ٹریڈر کے لیے اس کو یاد رکھنا اور اس کو استعمال کرنا جس کے لیے آسان ہوتا ہے تو دوستو اب چوتھے نمبر پر بات کر لیتے ہیں شیئرز کے شیئرز یا سٹاک تو دوستو شیئرز یا سٹاک کسی بھی کمپنی میں حصہ داری یا پارٹنرشپ کو ظاہر کرتے ہیں مثلا اگر کسی کمپنی نے سو شیئرز ایشو کیے اور ہم اس میں سے دس شیئر لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی میں ہمارے دس پرسنٹ کے شیئرز ہیں دس پرسنٹ کی دس پرسنٹ کا حصہ ہے تو اس طرح شیئرز اور سٹاک جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کمپنی میں پارٹنرشپ کو یا اس کے حصہ داری کو اس میں ظاہر کر لیتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں پورٹفولیو کے بارے میں دوستو پورٹفولیو ہم جتنی بھی شیئرز بائی کر لیتے ہیں مارکیٹ سے سٹاک مارکیٹ میں تو ان کا جتنا بھی مجموعہ بنتا ہے تو وہ ہمارے پورٹفولیو میں شامل ہوتے ہیں مثلا اگر ہم نے چار پانچ کمپنیوں کے شیئرز خریدے ہیں جن میں او جی ڈی سی ہے بائیکو ہے اینگرو فائٹلائزر ہے اور اس طرح مختلف کمپنیوں کے تو یہ ساری کمپنیاں ہمارے پورٹفولیو میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا ایز اے ہول ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پورٹفولیو جس میں اتنی کمپنیاں ہمارے کمپنیوں کے شیئرز ہمارے پورٹفولیو میں شامل ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آئی پی او کے بارے میں دوستو جب پہلی مرتبہ کپنی اپنے سٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہو جاتی ہے اور اپنے شیئرز کو عام پبلک کے لیے سیل کے لیے پیش کرتے ہیں تو اسے ہم آئی پی او کہتے ہیں انیشل پبلک آفرنگ اور یہ فسٹ ٹائم جب کپنی اپنی شیئرز کو مارکیٹ میں سیل کے لیے پیش کرتا ہے تو اس ٹائم اس کو آئی پی او کہتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بروکر کے بارے میں تو دوستو بروکر ایک ایسا شخص ہوتا ہے یا ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ بائر اور سیلر کے درمیان جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے ان کو وہ فیسلٹیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا ایک نامنل سا کمیشن بھی چارج کر لیتا ہے اور دوستو یہ بروکر جو یا جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے یہ باقاعدہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہی وہ اپنی یہ سروسز دے سکتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بل اور بیئر مارکٹ کے بارے میں دوستو بل مارکٹ جب مارکٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور بیئر مارکٹ جب مارکٹ میں مندی ہو اور مارکٹ نیچے جا رہی ہو تو اسے بیئر مارکٹ کہتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بلو چپ کمپنیاں یا بلو چپ سٹاک تو دوستو یہ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں یا ان کی سٹاک ہوتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی مضبوط اور اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ بہت بہترین ہوتا ہے اور جو کہ ہمیشہ اپنے ایک اچھے گروت سے چلتے ہیں جو جن کا پچھلا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے ان میں ہمیشہ گروت ہوتی ہے اور یہ اپنے انویسٹرز کو ایک اچھی ریٹرن دیتے ہیں اور ان میں ان کے لیے ایک سیفٹی بھی ہوتا ہے کہ وہ بلو چپ کمپنیوں میں انویسٹ کرے تاکہ جن میں والیٹیلیٹی بہت کم ہوتی ہے اور ان میں اتار چڑھاؤ کم ہوتی ہے
तो दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में तो दोस्तों तो जो कंपनियां सालाना जितनी भी प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को बतौर प्रॉफिट दे देते हैं तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं तो दोस्तों ये थी मुख्तसरा से इन टर्म्स के बारे में हमने बात की आज तो इन नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद और टर्म्स के बारे में जो यूज़ होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में उनके बारे में बात करेंगे तो उस टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़